friends now let's see covar the formula for covariance and correlation okay va now variance one dimensional random variables la variables la variance of x formula enna e of x square minus e of x the whole square so idu single variable irukumbodu adukana variance ipo namba paakradha ellame two dimensional random variables illaya two dimensional random variables x and y ni denote panniterukom so ipo x ku y ku ulla variance find out pandradha namba covariance nu podrom okay va so covariance of x comma y idu namba just cov of x comma y na covariance of x comma y ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி தான் இங்கே இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு இருக்கிறதுல நம்ம ஒரு எக்ஸுக்கு ஒரு ஒன்றுக்கு எக்ஸ் போட்டுட்டு இன்னொன்றுக்கு ஒய் போடுறோம் ஓகேவா ஸோ இ ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு இ ஆஃப் ஒய் நான் வச்சுக்கிறது ரொம்ப ஈஸி இந்த கோவேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு இ ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு இ ஆஃப் ஒய் இங்கே இ ஆஃப் எக்ஸ் இ ஆஃப் ஒய் ஃபார்முலாஸ் என்ன இ ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம டிஸ்கிரீட்டாக இருந்தால் சம் போ சம்மிஷன் போடுவோம் அதுவே கண்டினியூஸாக இருந்தால் இன்டெக்ரேஷன் போடுவோம் எக்ஸாம்ஸில் உங்களுக்கு டிஸ்கிரீட்லேருந்து ப்ராப்ளம்ஸ் வராதுன்றதுனால நம்ம ஜஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ்க்கான ஃபார்முலாவே எழுதலாம் இ ஆஃப் எக்ஸ் என்ன இ ஆஃப் எக்ஸ் வேணும்னா கண்டினியூஸ்னால் இன்டெக்ரேஷன் போட்டுட்டு என்ன வேணுமோ எக்ஸ் வேணும்னா எக்ஸ் இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இந்த சேம் வே இ ஆஃப் ஒய் எப்படி இருக்கும் இன்டெக்ரலாக ஃபை இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் ஒய் இன்ட்டு டிஒய் then what will be e of x y e of x y equal to inga or variable mode or integration inga double integration idu ellame limit anga anga question la and edathila enna limit irukko and limit namba potukonu okay va so and mari e of x y venumna double integral e x y into f of x comma y into dx dy அவ்வளோ தான் இது தான் கோவேரியன்ஸ்க்கான ஃபார்முலா ஓகேவா கோரி கோவேரியன்ஸ் ஆஃப் x comma y ன்றது வந்து e of x y minus e of x into e of y இதில் இ ஆஃப் எக்ஸ் என்ன ஃபார்முலா இ ஆஃப் ஒய் என்ன ஃபார்முலா இ ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் என்ன ஃபார்முலான்னு பார்த்தாச்சு இதில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் ஒய்லா மார்ஜினல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம இவ்வளோ நாள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் இல்லையா மார்ஜினல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அது தான் நம்மளுடைய ஐ எம் சாரி எஃப் ஆஃப் எக்ஸும் எஃப் ஆஃப் ஒய்யும் என்றது மார்ஜினல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஓகேவா எஸ் ஃபார்முலாஸ் பார்த்தாச்சு இப்போது இன்டிபெண்ட் இது ரெண்டும் நோட் மாதிரி அதாவது ரெண்டு ரிசல்ட்ஸ் மாதிரி ப்ரூவ் பண்ணியிருந்தாங்க பட் ஃப்யூச்சரில் தேவைப்பட்டால் யூஸ் பண்ணிக்கலான்றதுக்காக நான் எழுதியிருக்கேன் X and Y ஒய் இண்டிபெண்டாக இருந்ததுன்னா தென் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் வில் பி ஈக்குவல் டு இ ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு இ ஆஃப் ஒய் சி இப்படி இண்டிபெண்டாக இருந்தால் இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் பட் இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுன்னா நம்ம இண்டிபெண்டன்ட்டான்னு சொல்லிட முடியாது சரியா நம்ம இண்டிபெண்டன்ட்டான்னு சொல்கிறதுக்கு உள்ள ஒரே ஃபார்முலா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் ஒய்னு கிடைச்சா மட்டும்தான் அது இண்டிபெண்டன்ட்டான்னு சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ இண்டிபெண்டாக இருந்ததுன்னா இ ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு இ ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு இ ஆஃப் ஒய்னு கிடைக்குமா ஓகேவா இது தென் கண்டிஷன் தான் இப்படி இருந்தால் இப்படி இருக்கும் இப்படி இருந்ததுன்னா வி கான் சே திஸ் இம்ப்ளை தட் த எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆர் இண்டிபெண்ட்னு சொல்லிட முடியாது ஓகேவா இண்டிபெண்ட் சொல்கிறதுக்கு நமக்கு இருக்க ஒரே ஃபார்ம்லாம் இது மட்டும்தான் ஓகேவா அதே மாதிரி எக்ஸ் அண்ட் ஒய்யும் இண்டிபெண்ட்டாக இருந்ததுன்னா கோவேரியன்ஸ் ஜீரோ வரும்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் தேவைப்பட்டால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மேக்ஸிமம் நான் பார்த்த வரைக்கும் இது தேவைப்படலை ஓகேவா ஃப்யூச்சரில் தேவைப்பட்டால் யூஸ் பண்ணலான்றதாக எழுதியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு கோரிலேஷன் அதாவது நம்ம ரெண்டு ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் டூ டைமென்ஷன் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா எக்ஸில் சேஞ்ச் பண்ணும்போது ஒய்யில் அதாவது சேஞ்ச் இன் எக்ஸ் அஃபெக்ட் த சேஞ்ச் இன் ஒய் நம்ம எக்ஸில் ஏதாவது ரெண்டு ரெண்டு வேரியபிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸில் ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணும்போது அந்த சேஞ்ச் வந்து ஒய்யிலையும் ஏதாவது அஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா தென் வி சே தட் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆர் கோ ரிலேட்டட் ஓகேவா எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் ரிலேஷன் இருக்கணும் ஓகேவா ரிலேஷன்றது வேறு டிபெண்டன்ட்ன்றது வேறு இண்டிபெண்ட்ன்றது வேறு அதை நான் கடைசியாக இது ஒரு ஒரு நான் வச்சு இதாக சொல்லித்தரேன் நான் இது டைப்ஸ் ஆஃப் ரிலேஷன்ஸ் பாசிட்டிவ் கோ ரிலேஷன் டைப்ஸ் ஆஃப் கோ ரிலேஷன் ஓகேவா பாசிட்டிவ் கோ ரிலேஷன்னா எக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஒய்யும் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அது பாசிட்டிவ் கோ ரிலேஷன் எக்ஸ் வந்து டிக்ரீஸ் எக்ரீ எக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஒய் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அது நெகட்டிவ் கோ ரிலேஷன் சொல்கிறோம் இது ரெண்டு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் மோஸ்ட்லி இதெல்லாம் பற்றி தேவையில்லை பட் இதெல்லாம் டைப்ஸ் ஆஃப் கோ ரிலேஷன் நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்முலா ஃபார் கோ ரிலேஷன் கோஎபிஷியன்ட் அதாவது அந்த எக்ஸும் ஒய்யும் கோ ரிலேட்டடாக இல்லை அது ரிலேட்டட்னா எந்த வகையில் ரிலேட்டட் பாசிட்டிவ் சைடாக நெகட்டிவ் சைடான்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண
இது கோவேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கம்மாவை ஓகேவா ஸோ இந்த கோவேரியன்ஸ்க்கு நம்ம தனியாக எதுவும் ப்ராப்ளம்ஸ் போட போகிறது இல்லை நம்ம கோ ரிலேஷன் கோவிஷன்க்கு வேணும்னா கண்டிப்பாக கோவேரியன்ஸ் வேணும் இல்லையா கோவேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸு கோவேரியன்ஸ் ஆஃப் ஒய் அண்ட் கோவேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கம்மாவை இது எல்லாத்தையும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி இந்த ஃபார்ம்லாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா வி வில் கெட் கோ ரிலேஷன் கோவிஷியன்ட் ஓகேவா இப்போது இந்த கோ ரிலேஷன் கோவிஷியன்ட்டோட வேல்யூஸ் வந்து எந்தெந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்னு பார்த்தோம்னா இந்த கோ ரிலேஷன் கோஎஃபிஷியண்ட் மைனஸ் ஒன்றுக்கும் ப்ளஸ் ஒன்றுக்கும் இடையில் மட்டும்தான் இருக்கும் அதாவது ஜீரோ ஜீரோக்கும் ஒன்றுக்கு இடையில் அதாவது கோ ரிலேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் வேல்யூ ஜீரோன்னு கிடச்சிதுன்னா எக்ஸும் ஒய்யும் அன்கோரிலேட்டட் அதுக்கு எதுக்கும் ரிலேஷனே இல்லை ஓகேவா ஜீரோன்னு கிடைக்கும் போது பாசிட்டிவாக இருந்ததுன்னா ரெண்டும் டேரெக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் எக் எக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஒய்யும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் எக்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஒய்யும் டிக்ரீஸ் ஆகும் சப்போஸ் நம்மளோட கோ ரிலேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் நெகட்டிவாக கிடச்சிதுன்னா எக்ஸும் ஒய்யும் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனல் தட் மீன்ஸ் எக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஒய் டிக்ரீஸ் ஆகிட்டு வரும் ஓகேவா இந்த இது தான் நம்ம கோ ரிலேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட்டை வச்சு நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணலாம் பட் இந்த மாதிரிலாம் கன்க்ளூட் பண்ண சொல்லி கேட்க போகிறது இல்லை ஜஸ்ட் ரிலேட்டடாக இல்லையான்னு பார்க்க சொல்லுவாங்க ஸோ சப்போ ஜீரோன்னு கிடச்சிதுன்னா அதுக்கு ரிலேஷனே இல்லை அன்கோ பாசிட்டிவாக கிடச்சிதுன்னா டேரெக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் அண்ட் நெகட்டிவாக கிடச்சிதுன்னா இன் இன்வெஸ்ட் டேரெக்ட்லி ப்ரோ ப்ரொபோஷனல் ஓகேவா இப்போது இதில் டிபெண்டன் இண்டிபெண்ட் ரிலேட்டட் கோ ரிலேட்டட் இதெல்லாம் என்னென்னு பார்க்கலாம் இண்டிபெண்டன்னா எக்ஸும் ஒய்க்கும் அன்னோன் பீப்புள்ஸ் மாதிரி நான் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இண்டிபெண்டன்னா அவங்க ரெண்டு பேருக்கு யாருன்னே தெரியாது ஓகேவா டிபெண்டன்னா ஜஸ்ட் நோன் பீப்புள்ஸ் அவங்க எக்ஸும் ஒய்யும் தெரிஞ்சவங்களாக இருக்கலாம் அன்கோ ரிலேட்டட்னா தே மே பி நோன் பீப்புள்ஸ் ஓகேவா அவங்க தெரிஞ்சவங்களாம் இருக்கலாம் பட் ரிலேஷனாக இருக்க வேண்டிய ரிலேஷனாக இருக்க மாட்டாங்க அன்கோ ரிலேட்டட்னா அது தான் ஓகேவா டிபெண்டன்னா ஜஸ்ட்டு தெரிஞ்சவங்கன்னு நான் வச்சுக்கோங்க அன்கோ ரிலேட்டட்னா ரிலேஷனே இல்லை அவங்க ரிலேஷன் இல்லை பட் ஒரு வேலை என்னவா இருக்கலாம் தெரிஞ்சவங்களா கூட இருக்கலாம் ஓகேவா ரிலேஷன் இல்லை நாட் ஏ ரிலேஷன் பட் மே பி தே மே பி த நோன் பீப்புள்ஸ் நாட் ஏ ரிலேஷன் ஓகேவா கோ ரிலேட்டட்னா கண்டிப்பாக அவங்க ரெண்டு பேருமே ரிலேஷன் ஓகேவா அவங்க ரெண்டு பேரும் ரிலேஷன் தான் சொந்தக்காரங்க அப்போது ரிலேஷன்ஸாக இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுவாங்க தெரிஞ்சவங்களாக இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ ரிலேட்டட் பீப்புள்ஸ் எக்ஸும் ஒய்யும் ரிலேட்டடாக இருந்ததுன்னா கோ ரிலேட்டடாக இருந்ததுன்னா அவங்க கண்டிப்பாக டிபெண்டாக இருப்பாங்க இதில் இருந்து நம்ம இது மட்டும் தான் கன்க்ளூ கன்க்ளூட் பண்ணலாம் ஓகேவா இதில் இது மற்றதெல்லாம் உங்களுக்கு மீனிங் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நம்ம இங்கே அதிகமாக நம்மளை கேட்குறதுன்னு பார்த்தோம்னா இண்டிபெண்டன்ட்டுனா இண்டிபெண்டன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கம்மா ஒய் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் ஒய்னு ப்ரூஃப் பண்ணணும் நாட் இண்டிபெண்டன்னா இது ரெண்டும் நாட் அதாவது டிபெண்டன்னா டிபெண்டன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கம்மா ஒய் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் ஒய்னு ப்ரூஃப் பண்ணணும் ஓகேவா அதே மாதிரி அன்கோ ரிலேட்டட் அன்கோ ரிலேட்டட் அப்படின்னா நம்மளோட அந்த கோ கோ ரிலேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து என்னவாக இருக்கும் ஜீரோவாக இருக்கும் ஓகேவா கோ ரிலேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா கோ அன்கோரிலேட்டட் ரிலேஷன் இல்லை இந்த நான் ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா ரிலேட்டட் அவ்வளோதான் நம்ம இது இது மட்டும் இந்த ரெண்டு விஷயம் மட்டும்தான் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஸோ ஃபார்ம்லாஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ப்ராப்ளம்